Wanneer ben je er als coach klaar voor om presentaties te geven? Ofwel fysieke presentaties in de zaal, ofwel online webinars. Welkom bij deze video, mijn naam is Pim Jansen. Ik help coaches om krachtige en effectieve presentaties te geven, om daarmee hun ideale coachingklanten aan te trekken. En laatst sprak ik een dame en deze dame gaf aan, ze werkte als coach, ze was ook wel redelijk succesvol als coach, ze had meerdere mensen al geholpen. En ze, ik sprak haar omdat ze interesse had om bij mij de Spreken met Impact Bootcamp te volgen. Mijn vierdaagse training waar ik met coaches aan de slag ga om hun presentatie krachtig uit te werken. Zodat ze daarmee hun, uh, hun ideale klanten kunnen aantrekken. En deze dame gaf op een gegeven moment aan. Ze zegt ja, het lijkt me wel heel gaaf. En ik zie inderdaad hè, uh, alle succesvolle coaches uh, in Nederland en internationaal passen spreken in het openbaar toe. Dus ik geloof ook best wel dat dit inderdaad een razend effectieve strategie is. En ik geloof ook dat ik het nodig heb om mijn video's te maken, om mijn trainingen te geven, om, om dit soort presentaties te gaan geven. Ze zegt alleen, ik denk dat ik eigenlijk eerst een groot publiek moet opbouwen. Voordat ik echt die presentaties kan geven om mijn ideale coachingklanten aan te trekken. Volgens mij moet ik eerst heel veel volging op social media creëren. En het interessante is, misschien dat je dat zelf ook wel als coach herkent, als je als coach coaching sessies doet met mensen, dan trekken ze soms beperkende overtuigingen overal vandaan. He, beperkende overtuigingen waarvan je denkt, huh? kan je dat ook geloven? Is dat ook een, een obstakel wat in de weg zou kunnen staan? Alleen het, het unieke is dat in deze situatie deze beperkende overtuiging helemaal niet zo uniek is. Ik heb het namelijk van meerdere coaches gehoord, terwijl de realiteit nou juist net andersom is. Kijk, het interessante is dat heel veel coaches het idee hebben van... hé, hey, ik ga eerst een heel groot publiek opbouwen. Ik ga eerst zorgen dat heel veel mensen mij volgen. En dan hebben ze een idee in hun hoofd van... hé, hey, als ik dan presentaties ga geven, dan sta ik voor groepen van honderden mensen... of duizenden mensen en dan ga ik een gigantische impact maken. En dat is fantastisch. Ja, alleen het is tegelijkertijd ook... je maakt het dan zo groot in je hoofd dat je er nooit echt klaar voor bent. Waardoor je dus ook nooit de stap gaat zetten om het te doen, waardoor die grote droom dus ook nooit gerealiseerd zal worden. Wat de ironie is, want juist doordat je het zo groot maakt, zet je nooit de stappen om daar echt te komen. En wat ik heel erg gemerkt heb, er is een uitspraak van een, een Amerikaanse marketinglegende, echt iemand van de, van de oude tijd, een van de eerste uh, bekende marketeers, na, na de tijd van Gary Halbert en David Ogilvy en, en dergelijke. He, dat, dat waren echt de gasten die in de tijd werkte van de televisiereclames en, en reclames in de krant en dergelijke. Um, maar ik heb het nu over Dan Kennedy. Dan Kennedy is iemand die, zo'n beetje samen met Jay Abraham, uh, van die generatie marketeers, die zeg maar alle marketinggoeroes die op dit moment, uh, waar je misschien naar kijkt of die, waar je op dit moment naar luistert, uh, waar hij zeg maar een beetje de mentor van is geweest. Ja, hij heeft mensen zoals Russell Brunson opgeleid, mensen zoals Frank Kern uh, hebben heel veel van hem mogen leren. Nou, misschien dat die namen je allemaal niks zeggen. Maar goed, dat zijn een beetje de, de, de bekendste, meest succesvolle marketing uh, goeroes, zou je kunnen zeggen, uh, in de wereld. En uh, nou goed, Dan Kennedy, die zei het volgende. Hij zei, the person of uh, the company that can spend the most to acquire a customer wins. Nou, wat heeft dat in vredesnaam hiermee te maken? Wat hij zei, wat zijn stelling was, de, uh, de persoon of degene die het meest kan investeren om een nieuwe klant aan te trekken die wint. En de reden dat hij dat zei vanuit de, de marketingpsychologie is dat hè, als ik 10 euro aan, aan advertenties kan investeren om een nieuwe klant binnen te krijgen, um, omdat die klant mij uiteindelijk, laten we zeggen, 20 euro waard is, omdat die klant 20 euro oplevert, dus dan heb ik 50%... Uh, in ieder geval winst op de advertenties. Hè? En dan moet ik nog uh, allemaal kosten daarvan aftrekken. En dan hou ik daar nog iets aan over. Maar als mijn buurman 20 euro kan betalen om zo'nzelfde klant aan te trekken. Omdat zijn proces vervolgens efficiënter is. Of omdat hij vervolgens nog een aantal andere producten heeft wat hij kan aanbieden. Of omdat hij gewoon een betere presentatie heeft. Waardoor hij meer efficiënt en meer effectief die klanten aantrekt. Wat gebeurt er? Dan heeft mijn buurman een ongelooflijk voordeel. Want hij kan gewoon veel meer investeren om zijn ideale klanten aan te trekken. Nou, waarom zeg ik dit? 
Omdat bij presentaties eigenlijk hetzelfde geldt. Hè? Vaak hebben coaches het idee van, oh, ik moet gigantisch. En pas als ik honderden mensen in de zaal krijg, dan heeft het zin om te gaan leren hoe ik presentaties of webinars kan geven. Terwijl de ironie is dat het juist precies andersom is. Als jij effectief leert om een presentatie te geven, dan kan je daarmee... Hè, stel je voor dat jouw presentatie zo goed is dat je vijf man uitnodigt... en dat er vijf man komt voor je presentatie... en dat van die vijf man, dat drie mensen bij jouw coaching traject zouden beginnen. Ja, stel je voor dat jouw presentatie zo goed in elkaar zit... Dan is dat waanzinnig rendabel. He, laten we zeggen dat je bijvoorbeeld voor zo'n coaching traject bijvoorbeeld 1500 of 2000 euro vraagt. En drie mensen die doen eraan mee. Dan heb je bijvoorbeeld 6000 euro aan omzet gegenereerd vanuit één simpele presentatie waar vijf man aanwezig is. Nou, dan moet het ook wel echt heel goed zijn he, als er drie men, mensen uh, ja zeggen. En, en je hebt soms een beetje geluk nodig. Right? Want de ene keer zeggen er drie ja, de andere keer twee, de andere keer één. Maar het grootste, de grootste factor die daarvoor van invloed is, is de kwaliteit van jouw presentatie. Dus als jij een razend effectieve presentatie hebt, waardoor als je vijf klanten hebt dat mensen zo enthousiast zijn, of als je vijf deelnemers hebt aan die presentatie, dat mensen zo enthousiast zijn, dat er drie man, zegt, die, drie man is die zegt, ja, ik wil hier een volgende stap meenemen, dan heb je een waanzinnige machine Gecreëerd. En heb je een systeem gecreëerd waarmee je consistent voorspelbaar nieuwe klanten kan aantrekken. En dan wordt het in één keer interessant. Want dan zou je beseffen, hè, en, en nogmaals, dit is, dit is een, een extreem voorbeeld, maar laten we zeggen, als gemiddeld 1 op de 5 ja zegt, hè, dan heb je echt wel een, ook al een flink goede presentatie gemiddeld gezien. Hè, als dat gewoon een gemiddeld resultaat is, dan heb je voor elke 5 mensen heb je bijvoorbeeld 2000 euro omzet. Nou, dat betekent, als je voor elke vijf mensen 2000 euro omzet uh, genereert, dat elke persoon gemiddeld zo'n, uh, wat is het, en dan moet ik hoofd rekenen, dat is niet mijn sterkste punt, uh, gemiddeld volgens mij uit mijn hoofd zo'n, even kijken, 400, 500, ja, zo'n 400 euro ongeveer waard is. Hè? Dus je kunt 400 euro investeren om één zo iemand aan te trekken. Nou, is dat natuurlijk niet helemaal waar, want dan zou je al, je al je winst kwijt zijn. Maar het goede nieuws is, het kost meestal geen 400 euro om iemand in de zaal te trekken. Um, waarom zeg ik dit? Omdat op het moment dat je op deze manier nadenkt en je realiseert van, hé, hey, als ik een goede presentatie heb, maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit of dat ik 100 of 200 of 500 man in de zaal heb. Ik kan ook gewoon met 5 man beginnen. En als mijn presentatie echt goed is, als ik echt waarde lever, mensen inspireer, Mensen de waarde la laat zien van het werken met mij als coach. Ja, en elke keer vanuit die vijf mensen die aanwezig zijn, is er één iemand die zegt, ja, ik ben enthousiast, ik wil een volgende stap zetten. Dan kan dat zoveel voor je waard zijn. Ja, laten we zeggen dat, er, uh, dat je daar duizend euro winst op zou genereren. Dan zou je kunnen zeggen van, hè, van die 2000 euro zou ik dus 1000 euro kunnen genereren. Dus dat betekent dat ik 200 euro kan investeren per persoon die aanwezig is. Nou, je hoeft niet altijd per se geld te investeren. Hè? Het kan zijn geld in advertenties. Maar het kan ook zijn dat je zegt, oké, okay, nou 200 euro. Uh, ik vind dat mijn tijd, laten we zeggen, 50 euro per uur waard is. Dus ik kan vier uur besteden om één persoon te krijgen die aanwezig is bij mijn presentatie. Vier uur. Ja, als je tijd 50 euro per uur waard is en je zegt, hé, hey, ik wil 200 euro, ben ik bereid om te investeren. Om te zorgen dat er één iemand aanwezig is. Ja, en dit zijn slechts een aantal voorbeelden, maar gewoon om je te laten nadenken en te laten realiseren van, hé, hey, de presentatie, een krachtige presentatie, dat is de kern van mijn bedrijf. Wanneer ben ik daar klaar voor? Heb ik daarvoor eerst 5000 volgers op social media te hebben? Nee. Op het moment dat je zegt, hé, hey, ik ga nu een goede presentatie creëren, dan heb je de kern van je bedrijf heb je klaar. He, dan heb je een stevige, solide kern van je bedrijf. Dat is de belangrijkste focus. Dat is de hoofdfocus. Want dat is hetgene wat mensen inspireert, wat voor mensen een verschil maakt, waarmee je de meeste waarde kan leveren. He, als ik kijk naar hoe enthousiast zijn mensen, nou, mensen die me op social media volgen zijn best wel heel enthousiast. Maar mensen die echt mijn presentatie volgen zijn vaak nog veel enthousiaster. Hè, omdat ik daar echt in anderhalf, twee uur mijn meest waardevolle content in één keer in een logische volgorde achter elkaar kan presenteren. Zodat mensen echt meegenomen worden in die transformatie. En vervolgens 
uh, dat is ook hetgeen wat de meeste klanten uh, aantrekt. Dus op het moment dat je die stevige kern van je bedrijf hebt... Hè, dan is alles wat je vervolgens doet om die mensen aan te trekken... social media, mensen bellen om ze uit te nodigen... Uh, weet ik veel, dus nou deel je flyers uit in jouw buurt... Hè, wat je ook doet om die ideale coachingklant aan te trekken... Hè, post, uh, post op social media heb ik al gezegd... advertenties maken bijvoorbeeld... Op het moment dat jij weet dat je presentatie goed genoeg is, dat je presentatie sterk en stevig in elkaar zit, en je kunt inderdaad, hè, zoals Dan Kennedy zegt, degene die het meest kan investeren om een klant aan te trekken, dat is degene die wint. Je weet, mijn presentatie is zo goed, ik kan gemiddeld 50 of 100 euro per persoon betalen die in de zaal aanwezig is, omdat ik weet dat het zo goed in elkaar zit, dat het dan nog steeds winstgevend is. Dat is het moment dat jij een oneerlijke voorsprong hebt op je concurrentie. Dat is het moment dat het ondernemerschap voor jou vele malen makkelijker zal worden. En dat je eigenlijk vanaf dat moment gewoon kan kijken. Hey, hoe kan ik zoveel mogelijk content creëren? Hoe kan ik zoveel mogelijk gaan zorgen dat mensen enthousiast zijn? Dat ze aanwezig zijn bij deze presentatie die ik geef. En daarmee echt door het dak gaat in de resultaten die je klanten bereiken. En ook de resultaten die jij zelf met je bedrijf bereikt. Goed, ik hoop dat je dit een inzichtelijke, uh, waardevolle les vond. Um, als je al actief bent als ondernemer en al enige resultaten hebt behaald, zal je waarschijnlijk, als het goed is, inzien dat dit een van de belangrijkste lessen is die je als ondernemer kan leren. Om ervoor te zorgen dat je een succesvol, bloeiend uh, uh, bedrijf kan opbouwen. Heel veel uh, succes met het toepassen hiervan. Heel veel plezier ook vandaag. Geniet van een prachtige dag. En wij spreken elkaar een volgende keer. Hey, als je dit een waardevolle video vindt, druk even op het duimpje omhoog. En als je meer van dit soort video's wil zien, vergeet niet om je te abonneren op dit YouTube kanaal. Bij deze, wij zien elkaar een volgende keer. En ciao ciao.